Hola amigos, hoy visitaremos el Museo Real de las Fuerzas Armadas y la Historia Militar. Es un museo que está ubicado en una galería histórica en el Parque del Cincuentenario en Bruselas, Bélgica. Posee la mejor colección del mundo en piezas de exposición de la Gran Guerra en cuanto a cantidad, calidad y exclusividad. El origen del museo lo encontramos en la Exposición Internacional de Bruselas en 1910, donde se presentó al público una sección sobre historia militar que tuvo un gran éxito, por lo que las autoridades decidieron mantener la exposición permanentemente. La colección del museo consta de 40.000 metros cuadrados y una gran cantidad de piezas desde la Edad Medieval, incluidos periodos históricos como la Primera y Segunda Guerra Mundial, hasta nuestros días. También posee una gran sala de aviación desde 1972. La colección incluye varios tipos de aviones, tanto militares como civiles, desde principios del siglo XX hasta cazas usados hoy en día como el F-16. Debido a la gran cantidad de armamento dejado por los alemanes al acabar la Primera Gran Guerra, este museo contiene dos galerías dedicadas y exclusivas que albergan la colección más grande y diversa sobre este conflicto armado en el mundo. Las armas, ametralladoras y los vehículos blindados aún conservan sus colores originales. La sección de tanques de la Gran Guerra consta de los tanques británicos como el Mark IV Mail y Whippet y el tanque francés Renault FT-17, que ya hablamos de él en el vídeo del Museo del Ejército de París. Una sección muy interesante nos recuerda la campaña de África en la Primera Guerra Mundial. A pesar de su neutralidad, el entonces Congo belga era atacado el 12 de agosto de 1914 por tropas del ejército imperial y sus milicias. Las milicias congoleñas tuvieron que contener el ataque y junto con los franceses e ingleses prepararon la invasión de las cuatro colonias alemanas en África. En África Oriental Alemana, actual Tanzania y Ruanda y África Sudoccidental. Togo y Camerún. La parte más dura y larga de la contienda fue contra el África Oriental Alemana que tenía un brillante estratega, el comandante Paul von Liutu Borbeck, que adoptó una estrategia de guerrillas. Siendo invicto al final de la Gran Guerra, recibiendo como última orden del Kaiser antes de abdicar la máxima condecoración militar, por le Mérité, y los supervivientes fueron las únicas tropas que desfilaron como victoriosos. Estamos en la Galería Histórica. Es uno de los espacios de exhibición más antiguos del museo dedicado al ejército belga entre 1831 y 1914. 
8.000 artículos de colección de la época con sus uniformes, armas, hasta bandera de regimientos. Estamos en la sala de la aviación. Contiene 130 aviones y un centenar de motores. Y ahora veremos detenidamente algunos aviones. Un Fokker de R1, diseñado por el constructor holandés Anthony Fokker. Fue un caza alemán triplano famoso por ser el avión usado por Manfred Borristofen, el balón rojo. Entró en acción en abril de 1917. Era un caza sencillo, barato y muy ágil con un motor estándar de 110 caballos. De rápida extensión y menor giro de radio eran factores vitales en la lucha aérea. Sin embargo, poseía una velocidad y autonomía mediocre. Había que ser muy hábil para pilotarlo. Un Junker 52. Avión de transporte veterano de la Guerra Civil Española. Estuvo en prácticamente todas las operaciones alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Se usaron masivamente y sufrió muchas bajas en las invasiones de Creta y Noruega, junto a paracaidistas y planeadores, y el cerca de Stalingrado, para entregar suministros y evacuar tropas. Un F-4 Phantom II. Interceptador y cazabombardero supersónico, biplaza y bimotor de largo alcance desarrollado originalmente para la Armada de los Estados Unidos. Entró en servicio en 1960, era capaz de alcanzar una velocidad de Mach 2 y fue usado ampliamente durante la Guerra Vietnam. Un F-16 Falcon, caza polivalente monomotor, originalmente fue diseñado como caza ligero y evolucionó hasta convertirse en un cazabombardero. Puede llegar a soportar giros de 9G. Entró en servicio en 1978, construido y exportado masivamente, ha sido veterano de los Balcanes y Oriente Medio. Actualmente sigue en servicio. Bueno amigos, ya terminamos nuestra visita. Si te ha gustado no te olvides de darme un like y suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo.